Școala a fost la Ione Culce, am stat pe calea Greveței și casa a dispărut într-un cu ocazia, acum e un pod acolo în locul casei. Și chiar din copilărie mă gândeam la teatru, nu la cinematografie, care încă nu era așa de dezvoltată, dar aveam un prieten foarte apropiat, Răzvan Ștefănescu, nu știu dacă îl mai ține în minte, a fost actor și a decedat înainte cu mulți ani. E, și în 65 părinții au primit aprobarea de a pleca în Israel. Eu m-am alăturat, fratele n-a putut pentru că era deja căsătorit cu o fată de româncă care nu i-a dat voie să plece. Și ne-am început o carieră de refugiați în Israel, foarte grea, cu ani foarte grei pentru părinți care erau destul de bătrâni, în vârstă, și a trebuit să fac armată foarte grea și Israelul este renumită prin faimoasele războaie odată la câțiva ani. M-am străduit să iau parte la cele, cele războaie, și nu fără să știu prea mult, pentru că toată lumea mergea la armată, atunci în mod normal mergea acolo și asta era situația și, din păcate, situația asta se menține și până astăzi și nu se vede ceva vreun viitor foarte fericit. E, cu timpul m-am decis să renunț la teatru și să merg mai mult pe cinematografie care e, E, e mult mai complicată și e, are mai multe e, domenii în care trebuie să te specializezi și e, rezultatul e totdeauna este o, 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 o colaborare de așa mulți oameni că niciodată nu prea știi exact ce iese până la, până la sfârșit, dar crezi că ai o idee și eu m-am hotărât în ultimii ani, după ce soția a murit, să renunț la, la lucru. Lucru obișnuit, cariera mea era de construit moluri și să mă ocup numai de lucruri care îmi fac plăcere și să adun în jurul meu oameni care sunt de aceeași, cu aceeași gândire ca mine și să fac un fel de colectiv pentru fiecare film. Și asta fac acum, fac filme independente cu un, un buget foarte mic. Primele două filme de lungmetraj le-am făcut singur, am filmat, am imprimat, am scris scenariu, am fost producător și regizor și eram singur cu 3, 4, 5 actori și așa făceam filmul încet, o scenă, două pe zi. Și filmul, primul film a fost deja, a fost deja la, cinema, la toate cinematecele din Israel, sunt 10, cred. Vreo șapte, o plună a mers, a făcut e, peste 10.000 de, e, e, cum se zice, vision, vi, da, e, care este pentru Israel, este un succes mare. Și am văzut că e bine și am mers mai departe. Și am făcut pe al doilea și am făcut pe al treilea. Și sistemul, din punct de vedere al, al produs un film de asta independent, e că iau doi, trei oameni, adică iau cameraman, soundman și un ajutor, o fetiță, o studentă de obicei de la universitate. Și așa facem filmele. Sunt filmele în, în, în genul uh, Dogma 95, filme care sunt făcute uh, uh, fiction, dar făcute documentar. Uh, eu nu folosesc uh, uh, deloc uh, uh, lumini artificiale, uh, uh, n-am uh, echipa, echipă, nici uh, o doamnă care se ocupă de haine, nici o doamnă cu machiajul, E, și asta face, după părerea mea, e, o, îmi dă o posibilitate ca regizor să lucrez într-o atmosferă foarte intimă și foarte apropiată de actori, e, ca, ca rezultatele 
și cine o să vadă filmele poate să aibă e, impresia că filmul este documentar. E, și felul de a lucra cu actorii este e, bazat la, o, o mizge, la o, o, e, un scenariu foarte precis, dar când se vine e, la ziua de filmări, actorii e, au e, voie să vorbească scena, ei nu trebuie să repete e, text, e, textul scris și în felul ăsta se ajunge la un nivel foarte mare de autenticitate. E, și ăsta este genul de filme care mie îmi plac și filmul ăsta al treilea și filmul pe care încep filmările în decembrie. E, sunt foarte puține zile de filmat, 8-9 zile. E, sunt făcute pe location care sunt e, ultimul film, Peter al treilea, este filmat într-un e, restaurant care e deschis, oamenii intră și ies în timpul filmărilor, este gălăgie, este muzică și actorii e, care sunt e, e, pregătiți pentru acest fel de e, e, lucru se e, includ în acest spațiu ca și cum ar fi e, e, oameni din, din, care vin la restaurant. Și asta face o, 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 o atmosferă foarte autentică filmului. E adevărat că trebuie ales cu foarte mare grijă care e actorul, pentru că el trebuie să fie foarte verbal, să aibă posibilitatea de a înțelege scena și să o retraducă în limba lui. Și e, asta este ocupație mai eu nu fac audition la actor, eu stau cu ei ore întregi de la discuție, la cafea, la restaurant, până ne cunoaștem foarte bine și în momentul când l-am cunoscut și sunt de acord cu că el reprezintă ceea ce am eu nevoie, eu iau fur, real, realmente fur, din personalitatea lui și o bag și o scriu în rol pe scenariu. În filmul ăsta, în Peter al treilea, Povestea e a actorului. Actorul principal, Robert Henick, de origine română, din Brașov, Brașov, este la Teatrul Național de 20 și ceva de ani. Niciodată n-a primit un rol principal. Și filmul începe din momentul când vede salariul pe care îl primește și pensia care trebuie să o aibă și atunci își dă seama că 20 de ani nici n-a făcut niciun rol și nici nu o să aibă o pensie normală și vine la prietenii lui e, e, toți actori români veniți de aici care trăiesc în România și fiecare de, de altă profesie. Unul este tâmplar, unul este pescar și celălalt este nebun. Adică este advocat și complet e, nu, nu, nu pe linie normală. Și ăștia sunt prietenul lui, parlamentul care se întâlnește în fiecare zi. Și ei îi spune, domnule, vrei o pensie? Hai, sunt acum alegeri în Israel pe 2015, hai să facem un partid și mergem la alegeri. La parlament este o, o, o pensie foarte bună. Și se hotărăsc și iau pe chelneriță lor, care este de ani de zile cu ei acolo, și o fac pe ea manager de la campanie și hotărăsc să fac un partid de văduve și văduvi. Ca să faci un partid din Israel ai nevoie de 120 de semnături și plec la cimitire și așteaptă înmormântările și semnează văduvele 
Este o comedie e, ușoară. E vorba de oameni e, care efectiv trăiesc e, situația și e, în cele două proiecții pe care le-am făcut în Israel, în Cinematecul din Israel, pentru testare, e, au fost e, de mare succes și sper că și aici o să, fie, e, o să vină oameni legați sau nelegați de festival și să vadă un film, o comedie bună, sentimentală, după părerea mea. Nu am niciun fel de fantezie ca să am 10 camioane cu echipament de lumină sau doli sau traveling. Nu mă interesează. Eu fac filme și asta mă interesează pe mine, relațiile dintre oameni, și pentru asta nu am nevoie de nimic. Am nevoie de câțiva actori foarte buni și aparat de filmat, care e ceva de bază astăzi, nu e așa de scump. Și, și poveștile sunt povești și, ce, și celălalt film pe care îl fac, e, se ocupă, se preocupă de oameni de la vârsta de la 50-60, E, în ultimii ani este un fel de trend ca, care că, co, cinematografia internațională se ocupă mai mult de vârsta asta. Eu am început asta deja în cu șase ani și am crezut că și oamenii la vârsta asta au o viață care trebuie reflectată în cinematografie. Eu fiind pe loc, e, știind și simțind e, foarte clar despre ce e vorba, e, M-am hotărât să povestesc povestea de la oameni de 50-60 de ani și e, nu într-un fel patetic sau nu într-un fel în care oamenii se agață de viață și nu. E, viitorul film este un film de e, doi oameni, o, o actriță foarte renumită din Israel, care merge în pustiu pentru că a avut o tragedie și întâlnește acolo un bărbat care și el cu povestea lui și în, de lungul filmului se întovărășesc și se hotărăsc să rămână acolo pe, pe e, deșert. E, și, adică este o poveste de dragoste, de fapt, numai că e la oameni mai în vârstă. În anii 70-80 am, am avut o societate de producte de filme, foarte succes în Israel. E, în cadrul societății am lucrat 5 ani la televiziunea germană, le-am produs e, filme documentare și musicals. E, și la un moment dat era prea puțin, adică aveam nevoie de ceva mai mult și atunci am intrat în afaceri, în construcția de moluri pe care, în paralel, am mers până în anii două, până înainte cu vreo șapte, opt ani, când soția a decedat și atunci m-am hotărât că las partea asta, care este foarte materialistă, foarte rațională și mă duc pe o parte care este mai, se ocupă mai mult de sufletul meu și a altora. Am făcut o hotărâre foarte bună pentru mine, pentru copii, pentru... sunt convins de asta. Și fiecare zi când fac ceva și merg la filmări, simt că e, totul e, se, se, e ca o renovare a sufletului, pentru că faci ceva pentru tine și pentru plăcerea ta. Și absolut fericit de, de hotărâre pe care le-am făcut să las molurile la alții și eu să merg pe filme. Sper că și alții apreciază asta, nu numai eu. Eu sunt producătorul, eu fac de la început, știu exact care este bugetul, sunt un producător cu mare experiență, este baza de a face filme independente, e prima dată trebuie să fii producător cu mare experiență, și e, eu știu care este bugetul de la început. Eu rămân în bugetul ăsta exact. E, am și experiența de la mall pentru că acolo erau bugetul foarte mari și cu 600-700 de muncitori aveam la dispoziție. Și mi este foarte simplu să fac un film. E, din punctul ăsta de vedere, 
când faci un film așa de in, intim, cu fo- așa de puțini oameni, e, n-ai discuții cu nimeni. E, la filmul ăsta am avut cameraman și am mers ok, cu toate că au, au fost, de obicei, e, am fost nevoit să fac e, 3-4 tecuri. Când eu filmez singur, e, un cadru, două cadruri ajung. N-am nevoie de mai mult, pentru că părerea mea e că actorul prima dată e cel mai spontan, pe urmă începe să se repete și e, cât de bun ar fi, e, eu simt. Și atunci prefer să fac unul sau două cadruri și... E, când e operator cu mine, e, e mai complicat, pentru că are și el e, e, lucruri pe care le vrea să le in, e, include în, în acela în scenă și atunci mai fac încă câteva cadruri, trei, patru, dar de obicei iau totdeauna primul sau al doilea. E, filmul ăsta e, am ales actorii de origine română, pentru că e vorba de evrei, în, în, de, de evrei din România veniți în Israel și am vrut să fie o limbă comună, o mentalitate comună, e, un, un fel de a, de a râde de, de situație care este tipic pentru evrei veniți din România, care nu, 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 nu se poate e, înțelege că fiecare se comportă la fel. Faptul că ei hotărăsc să fac un, un, un partid de văduv și văduve este ceva legat de sensul de umor românesc și este tradus pe ebraică. Asta este transformarea. Nu puteam să iau un actor e, e, israelian care nu știe de unde am venit, pentru că niciodată nu putea să fie autentic. Așa că de la început am, mai sunt, nu sunt mulți. Din păcate sunt mai în vârstă, sunt în jur de 60, majoritatea, și nu, n-am avut așa variații mare. Sunt, în gen, sunt pe vreo 9 sau 10 actori care încă sunt activi pe, pe scenă. Din păcate, pe sfârșit. Am venit de multe ori, am fost și o perioadă de un an jumate când veneam lunea și plecam joia cu, ca toți oameni de afaceri de aici, după 91, cred, după Revoluție. Au fost tot felul de societăți care m-au rugat să vin să le fac o bază de marketing aici. Și am fost o perioadă lungă aici în care am început încet, încet să-i ajut să intre pe piața română. E, am găsit acum lucru care cel mai impresionat cel mai bine în scurta perioadă de când sunt aici este curățenia. Nu știu dacă e așa de important, dar... E, când am plecat ultima dată, înainte cu vreo patru ani, cinci ani când am fost aici, încă era o situație destul de proastă, dar acum tot centrul arată foarte frumos și curat și sunt flori sau poate și anul timpul e așa că e mai, mai plăcut. Sau din cauza că am venit cu un film și care mi-a schimbat puțin cam focusul, adică, eu știu, toate împreună probabil că ajută. Este prima mea întâlnire cu festivalul. E, adevărul că nici nu știam că este un festival aici. E, Liviu, care este director artistic al festivalului și ne cunoaștem din Universitatea de la Tel Aviv, la care am făcut e, masterul în cinematografie și el e acolo la arhiva Universității de Cinematografie. A văzut filmul în, cele, în una din cele două proiecții care am făcut la Cinematec și imediat a venit să spună, ascultă, trebuie să fie e, proiectare mondială, este prima dată, este, este exact pentru România și în sfârșit, a spus, bine, cu toate că e, ca tactică e mai bine să aștept un festival mare, de acolo să încep, că ei nu sunt de acolo să fie prezentat în alte locuri, a spus, este o chestie care este emoțională, nu e rațională. Și am spus, ia, ia filmul și, și atunci a vișit cu filmul. Și am spus, cu plăcere, oricând. Face mare plăcere de este. E ceva, adică vin în, cul, în altă situație decât când am plecat.
Asta este o linie care s-a născut acolo și care nu, nu cred că aș fi realizat aici, fiind de vreu, în perioada lui Ceaușescu, șansele erau foarte, foarte limitate. Am încercat să intru la Institutul Ion Luca Caragiale, la teatru, și nu mi-au permis. Era clar că sunt limitată, adică eram plafonat aici. Și faptul că am plecat, cu toate că nu s-a făcut din voința mea și nu m-am atașat la, la, la situație, cred că m-a salvat, pentru că aici n-aș fi făcut nimic. Nu cred că se putea. Au fost mulți ani în care evreii au fost foarte limitați. Tatăl meu era dentist și când a cerut aprobarea de a pleca, a fost dat afară, în mod normal, și am avut an foarte grei și aici și nu ne-a așteptat nimic. Paradisul nu era deschis pentru noi nici în Israel, dar așa a ieșit. Nu, nu am nicio... Nu sunt supărat nici pe români, nu sunt supărat nici pe Israel, n-am timp de asta. Mă, mă preocup de, mult de chestia de a face un cum film și un cum film. Și am un plan de, de a veni pe, în aprilie mai de a face un film aici. Acum a scriu scenariul. Și poate să fie un producător local care o să vrea să se atășeze. Nu, nu, nu cunosc pe nimeni. Asta e adevărul și asta e un, și unul din motivele care am venit. Poate întâmplător mă întâlnesc cu cineva. Și...